ஹாய் வெல்கம் பேக் டு எனக்கு தெரிந்தது இன்றைக்கி வந்து நம்ம பரோட்டா ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வித் எக் கறி பட் இந்த பரோட்டாவில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நம்ம வந்து நார்மலாக சப்பாத்திக்கு மாவு பேசுவோம் இல்லையா அந்த மாவுலேயே எப்படி பரோட்டா செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ளஸ் சப்பாத்தியும் செய்ய போகிறோம் அதுலேயே ரொம்ப சாஃப்டாக லேயராக எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நார்மலாக வீ கோதுமை மாவில் வந்து உப்பு தண்ணி போட்டு பெசஞ்சிருக்கேன் பெசஞ்சு முடிச்சதும் மேலே லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு தடவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம எக் கிரேவி பண்ணிடலாம் இது வந்து நம்ம நார்மல் குருமா வைக்கிற மாதிரி தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் மசாலா அரைச்சிக்கலாம் எல்லாமே நம்ம அரைச்சி தான் போட போகிறோம் இந்த பிளேட்டில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் பூண்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி கொஞ்சம் இஞ்சி மீத்தி வச்சுக்கோங்க அது வந்து தேங்காய் கூட அரைக்கணும் அப்போ அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம கடையில் செய்கிற மாதிரி குருமா மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம் வெங்காயமும் மீதி வச்சுக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இதை அரைச்சி முடித்ததுக்கப்புறம் தக்காளி தேங்காய் இஞ்சி தனியாக அரைச்சிக்கலாம் இப்போது கடாய் சூடு பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி அரைச்சி வைக்கிறதெல்லாம் முடிச்சுருங்க கடாய் சூடான எண்ணெய் சூடானதும் வந்து நீங்கள் கடுகு கருவேப்பில் சோம்பு வெங்காயம் நம்ம வச்சுருந்தது மீதி கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க வதக்கி முடித்ததும் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் அப்புறம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இதெல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கணும் ஏன்னா இதில் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சிருக்கோம் யூஸ்வலாக நம்ம வெங்காயம் தனியாக போடுவோம் இஞ்சி பூண்டு தனியாக வதக்குவோம் பட் இதில் எல்லாமே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க இந்த குருமா வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஒரு பேஸ் குருமா மாதிரி வச்சுக்கலாம் இதில் நீங்கள் எக்கு தான் போடணும்னு கிடையாது குருமா ஃபுல்லாக ரெடியானதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எக்கு ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்குக்கு பதில் நீங்கள் வந்து பன்னீர் லைட்டாக ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி போடலாம் இல்லைனா வந்து வேக வச்ச பச்சை பட்டாணி இருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி வேக வச்சுட்டு இதெல்லாம் நம்ம குருமால் ஆட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இந்த குருமால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் தக்காளியும் ஆட் பண்ணிட்டேன் அரைச்சி வச்சது எல்லாமே அரைச்சி இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு குருமாவோட திக்னஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரேவியும் அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சமாக போட்டிங்கனாலும் உங்களுக்கு நல்லா கிரேவியோட குவான்டிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இப்போலாம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் நான் கொஞ்சம் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா விட்டுடலாம் தக்காளி மசாலாலாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அந்த பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கு அப்புறமா வந்து நீங்கள் தேங்காவும் இஞ்சும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிச்சு உப்பு காரம் எல்லாமே உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்குது கிரேவி நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் லாஸ்ட்டாக தான் முட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து அப்படியே மூடி வச்சுடுங்க கொதிச்சிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம இது முட்டை முழுசாக போடல உடச்சி தான் ஊற்றிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் கலக்கிலாம் விட்டிங்கன்னா கிரேவி ஃபுல்லாக எக்கு கலந்துடும் அப்படியே இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது மேலே இந்த மாதிரி கிரேவியை லைட்டாக தள்ளி விட்டுருங்க அது ஃபுல்லாக கிரேவியில் முழுகினதுக்கு அப்புறமா ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுப்பு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சுடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எடுத்திங்கன்னா முட்டை நல்லா வந்திருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம பரோட்டா செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் 
ஒன்று நான் செஞ்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவுலேருந்து ஒரு போர்ஷன் எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் சப்பாத்திக்கு செய்கிறத விட கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நல்லா வந்து நம்ம மாவு போட்டு தான் பிசைகிறேன் நான் என்னெல்லாம் இதுக்கு போடவே இல்லை ஸோ நல்லா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெல்லிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு மெல்லிசாக தேய்ங்க அதுதான் இங்கே வந்து மெயினான விஷயம் இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெல்லிசாக முடியுமோ அப்படி தேய்ச்சிட்டு மேலே ஒரு லேயர் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு குட்டி குட்டியாக மடிக்கணும் முன்னையும் பின்னையும் மடிக்கும் அது வந்து நீங்கள் ரொம்ப பெருசாக மடித்தீங்கன்னா லேயர்ஸ் கம்மியாகிடும் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக லேயர்ஸ் உங்களால் வைக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு குட்டியாக மடிச்சுட்டே வாங்க நம்ம சாரி ஃப்ளிட்ஸ் மடிக்கிற மாதிரி சிம்பிளாக மடிச்சுட்டு சுருட்டிட்டு ஒரு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே தேய்ச்சி மொத்தமாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்பாத்தி பார்க்கலாம் சப்பாத்தியும் அதே மாதிரி தான் மாவு போட்டு நல்லா தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க வரட்டா அளவுக்கு ரொம்ப தின்னாக தேய்க்கணும் இல்லை பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க மெல்லிசாக தேய்ச்சிட்டு ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு முக்கோணமாக மடித்து தேய்ச்சிக்கோங்க சப்பாத்தியில் என்ன ரொம்ப ஸ்பெஷல் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தானே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க நான் வந்து ஒரே மாவில் சப்பாத்தி பரோட்டா ரெண்டுமே செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இது செஞ்சு காட்டுறேன் அண்ட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த சப்பாத்தி நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் செஞ்சு இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு சப்பாத்தி வந்து நல்ல சாஃப்டாக வரல திக் ஆகிடுது ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடுது அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்படி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் பரோட்டா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் தைக்கணும் செகண்ட் டைமும் தேய்ச்சிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லேஸ் எல்லாம் ஒட்டிக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஜென்ட்லாக வந்து கையில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே தவால போட்டுருங்க தவா வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஹைல வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த எண்ணெய் ஆவி பறக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப லோவில் வச்சு செஞ்சிங்கன்னா பரோட்டா வந்து கொஞ்சம் கெட்டியான மாதிரி இருக்கும் ஒரு மூணு நாலு டைம் திருப்பி போட்டு சுட்டிங்கனாவே முடிச்சிடணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் பட் கருகாமியும் பார்த்துக்கணும் சேம் டைம் இப்படி ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டுட்டு உங்களுக்கு வேணும் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பரோட்டா யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பட் நம்ம கடையில் வாங்கி சாப்பிட வந்து ரொம்ப யோசிப்போம் மைதா அது மாதிரிலாம் கன்சன்ஸ் இது வந்து நம்ம கோதுமை மாவில் தான் செய்கிறோம் வீட்லேயே செய்கிறோன்னும் போது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணுன்னு சேர்த்து சுட்டு வச்சுக்கோங்க சுட்டு வச்சுட்டு கையில் லைட்டாக வந்து அடித்து விடுங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு லேயர்ஸ் இன்னும் நல்லா தெரியும் நீங்கள் கடையில் பண்ணுறது பார்த்துருப்பீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த லேயர்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம சப்பாத்தி பார்க்கலாம் ஸோ தேய்ச்சி சப்பாத்தி வந்து ஜஸ்ட்டு இதுவும் வந்து மீடியம் ஹைல வச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி செய்கிறதுக்கு முனே மூணு டிப்பு தாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து மாவு கொஞ்சம் லூஸாக போய் செய்யணும் ரொம்ப திக்காக மீன்ஸ் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது அடுத்து வந்து ரொம்ப தின்னாக தேய்ச்சி மடித்து சுடணும் மூணாவது வந்து கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு சுடணும் ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யக்கூடாது இது மூணு டிப்பும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக சாஃப்டாக சப்பாத்தி கிடைக்கும் இந்த சப்பாத்தி வந்து நீங்கள் நைட் செஞ்சு வச்சு காலையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கூட இதே அளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ் இருக்கும் ஒரு ஏதாவது ஆர்டெட் கண்டெய்னரில் போட்டு மூடி வச்சுருங்க நானே நிறைய டைம் சப்பாத்தி ட்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப கெட்டியாக நல்லா இல்லாமல் இருந்திருக்கு பட் இது வந்து எங்கள் அத்தை இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்க நான் அவங்கக்கிட்ட தான் இது கற்றுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் செஞ்ச அப்புறம் நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது ஸோ பாருங்கள் பரோட்டா எவ்வளோ சூப்பராக லேயர் லேயராக வந்திருக்கு எக் கிரேவியும் ரெடி ஆகிடுச்சு
அடுத்து நம்ம சப்பாத்தியும் ரெடி எவ்வளோ சாஃப்டாக லேயர் லேயராக இருக்குதுன்னு நீங்களே பாருங்கள் ஒரு பீஸ் எடுத்து காட்டுறேன் அங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக பிக்க வருது அண்ட் லேயர் லேயராக இருக்குது ஸோ நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய் பாய்